叫窈窕淑女，君子好逑。使劲，你缺了吗？我缺了。你你使劲啊！你就算不会哭，不会笑，你也是这个世界上最漂亮的姑娘。花无羡，我就是随口一说，你居然真的做到了。这个世界，就算在宫里，我也没见过这么多盛开的兰花。公主，只要我答应过你的事情，我一定会想办法办到。还好我来了，要不然你一个人在这里都没人帮你擦眼是我把你害成这样的，花无羡，你醒一醒好不好？花无羡，花无羡，花无羡，你醒了。我去叫姑姑。别走，公主，我有些话要跟你说，我怕我现在不说，就来不及了。你说，我都听着。公主，我花无羡能为你去死。此生无憾了，我知道，我知道你心里一直喜欢的是大哥，可我还是想知道，在你心里有没有一点一点点喜欢过我？你不知道，在我心里。你有多重要，所以我不可能看着你去死，绝不可能。从小到大，只要我在你身边，我都会想尽一切办法来逗你开心，逗你笑，所以。所以我就算去死，我也想看着你的小脸去死。你别说话了
不会有事的。不，我一定要说。你怎么那么傻？我有什么好爱的？脾气那么坏，那么任性，那么跋扈，只知道欺负你，骂你，到处惹是生非。现在竟然还变成了僵尸脸，没有僵尸脸的时候。倾城也不是倾城的脸，你到底爱我什么？我有什么好，值得你搭上你的命？可我就是爱你，我爱你的坏脾气，爱你的任性，爱你的跋扈，你根本就不知道，在我心里。你多珍贵，所以你不管变成什么样子，对我来说根本就不重要。我爱的是你，青城公主的一切，不是你的外表。你知不知道，我此生可以遇见你？我一直都知道，从以前到现在，只有你一个人是真心爱我。花无邪，我一定要换回我那张爱笑的脸给你看。你答应我，一定要好好的活着。把我的面皮揭下来吧，我不想做僵尸脸了。公主，不是我不想帮你，但是你还是等千寻回来，把你们的面皮一起揭下来吧。眼看着这期限就要到了，万一出什么岔子，千寻的面皮揭不下来了，那到时候世间岂不是有两个谢千寻？那可就天下大乱了。来不及了，姑姑。花无邪等不及了，我只想让他看着我的笑脸，离开人世间而已。我不能让他带着遗憾离开。姑姑，求你了。你可想好了？面皮一旦揭下来，你这辈子可就要当谢千寻了。我想好了，你不会后悔。绝不后悔。好。求灵姑子姑姑把我的面皮揭下来，你看，我现在可以笑了，我可以笑给你看了。无心，无
吴昕，你怎么了？姑姑，姑姑，吴昕，吴昕，姑姑，他刚才吐血了，怎么办？范立先，快去针。吴昕，姑姑，他怎么样了？姑姑，吴昕，吴昕，吴昕，我用银针封住了他的血脉。不会有生命危险。千寻他们怎么还不回来呢？要再拿不回来，恐怕就真的来不及了。什么来不及了？不会来不及的，怎么会来不及呢？吴昕，你不会有事的，对不对？你一定不会有事的，对不对？你不会这样离开我的。你说话。我到现在才知道，我心里真正爱的人是谁。你要一辈子宠着我。控制我，不要丢下我一个人。你听见没有，王无羡？公主，这辈子恐怕是来不及了，下辈子。下下辈子，我一定会每天都宠着你，哄着你。我不要下辈子，我不要下下辈子，我只要这辈子。公主，你答应我，就算，就算我不在了。No. 